আসসালামু আলাইকুম জিএক্স ভিউর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে Adobe Illustrator কমপ্লিট কোর্সে জানাই স্বাগত আজকের ক্লাসে আমরা শেপস এবং লেয়ার প্যানেল সম্পর্কে বিস্তারিত জানব আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ তানভীরুল হক তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক তো আমরা আমাদের Adobe Illustrator সফটওয়্যারটিতে চলে এসেছি যেখানে আমরা অলরেডি একটি ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করে রেখেছি আপনারা প্র্যাকটিসের জন্য যে কোনো সাইজের একটি ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করে নিতে পারেন তো আমাদের টপিক হচ্ছে আজকের শেপস টুল শেপ যতগুলো শেপ আছে শেপ টুলের মধ্যে সবগুলো শেপ সম্পর্কে দেখব এবং হচ্ছে আমাদের লেয়ার প্যালেট তো প্রথমে যেহেতু আমরা শেপ টুল দেখব তো গত ক্লাসে হচ্ছে গত ভিডিওতে আমরা শেপ টুলে জাস্ট কীভাবে শেপ আমরা ড্র করে সিলেকশন টুলে কাজটা দেখার জন্য জাস্ট শেপটা ক্রিয়েট করছিলাম তো আজকে হচ্ছে গিয়ে সম্পূর্ণ ডিটেলস ইন ডিটেলসে আমরা শেপের যতগুলো শেপস আছে সবগুলো শেপস দেখব তার পাশাপাশি আমরা লেয়ার প্যানেল যেটি আছে সেটিও দেখব তো লেয়ার প্যানেল হচ্ছে কি আমাদের কোনো প্যানেল যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রথমেই বলে এসেছিলাম যে আমাদের কোনো প্যানেল যখন প্রয়োজন হবে আমরা প্যানেলগুলো নিয়ে আসবো হচ্ছে উইন্ডো থেকে তো যদি আমার প্যানেল এখানে না থাকতো বা আমি এখান থেকে ক্লোজ করে দিচ্ছি তো প্যানেলটা আমার কানার জন্য উইন্ডোতে চলে যেতে হবে এবং উইন্ডো থেকে আমরা লেয়ার্স শর্টকাট হচ্ছে কি এফ সেভেন তো আমরা যদি লেয়ার্সে ক্লিক করি এই লেয়ার প্যানেলটি পপ আপ হয়ে আমার ওয়ার্ক স্পেসের সামনে এসে আছে তো এইটি প্যানেলটা আপনি যেখানে খুশি সেখানে আপনার রাখতে পারেন যেখানে আপনি ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারেন তো আমি হচ্ছে কি এখানে আমার প্যানেলটা নিয়ে এসে যখন ব্লু কালারের মার্ক আসলো আমি ছেড়ে দিলাম তাহলে কি আমার লেয়ার প্যানেলটা এখানে ফিক্সড হয়ে গেল তো লেয়ার প্যালেটের যদি আমরা খেয়াল করি এই লেয়ার প্যালেটের উপরে এবং মাঝখানে কিছু ফাঁকা অংশ আছে এবং নিচে আবার কিছু অপশনস আছে তো প্রথমে যদি আমরা দেখি লেয়ার ওয়ান তো এই লেয়ার ওয়ান যেটি আছে এটি হচ্ছে কি আপনার লেয়ারের নাম তো আপনি চাইলে ইজিলি এই লেয়ারটিকে কী করতে পারেন ডাবল ক্লিক করে এই লেয়ারের একটি নাম দিতে পারেন যে কোনো একটি নাম তো আমরা যদি একটি লেয়ারের নাম দিই হচ্ছে মেইন সাপোজ জাস্ট দেখার জন্য যে কীভাবে আমরা নামকরণ করতে পারি এই লেয়ারের নাম দিলাম হচ্ছে আমরা মেইন দেন হচ্ছে একটু লেফটে চলে আসি লেফটে চলে আসি একদম লেফটে যেখানে আছে কি চোখের মতো একটি আইকন আছে অর্থাৎ আই বাটন তো এখানে লেখা আছে টোগোস ভিজিবিলিটি অর্থাৎ কি আপনি যদি এটিকে অন অফ করেন তাহলে ভিজিবিলিটি আর অফ হবে এবং অন হবে যেহেতু আমাদের আটবোর্ডে কিছু নাই তো আমরা যদি এখন এটা অন অফ করি আসলে তেমন কোনো একটা পার্থক্য বোঝা যাবে না তো আমরা যদি এই পার্থক্যটি বোঝার জন্য আবার যে কোনো রকমের একটি শেপ যদি আমরা ক্রিয়েট করি এখানে যেখানে হচ্ছে আমাদের কি দুইটি শেপ আছে তো এই শেপটি হচ্ছে এখন এই শেপটি কোথায় আছে এই মেইন লেয়ারের ভিতরে আছে আমি যদি আবার একটু পিছনে যাই আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা যদি কোনো কাজ রিডু এবং আনডু অর্থাৎ এক ধাপ পিছাতে চাই বা ধাপে ধাপে পিছাতে চাই এবং ধাপে ধাপে আগাতে চাই তাহলে আমাদের যাতে যেতে হবে হচ্ছে এডিটে যে হচ্ছে যদি রিডু আনডু করতে চাই অর্থাৎ কি পিছাতে চাই তাহলে আনডুতে ক্লিক করব যা শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল জেড এবং যদি রিডু অর্থাৎ আনডু করার পর যদি আবার সামনে দিকে আগাতে চাই তাহলে হচ্ছে শিফট কন্ট্রোল জেড তো আমরা যদি একটু পিছাই যে কন্ট্রোল জেড দিলে এক ধাপ পিছাইলাম তিন কন্ট্রোল জেড দিলাম আরেক ধাপ পিছাইলাম তো এখানে দেখেন মেইন লেয়ারের মেইন যে লেয়ারটা আছে আমার সেই লেয়ারের পাশে কোনো অ্যারো সাইড নাই তো আমি যখনই কোনো শেপ ক্রিয়েট করলাম ওই লেয়ার সিলেক্ট থাকা অবস্থায় তখন দেখেন এখানে একটা অ্যারো সাইড আসছে তার মানে আমরা যদি অ্যারোটাকে এক্সপ্যান্ড করি দেখা যাবে এই মেইন লেয়ারের আন্ডারে আমি একটা রেক্টাঙ্গেল বানাইছি সেই রেক্টাঙ্গেল নামে কী আছে একটি সাব লেয়ার আছে অর্থাৎ কি এই লেয়ারের আন্ডারে হচ্ছে আমার একটাঙ্গেল তো আমি যদি আরেকটা রেক্টাঙ্গেল বানাই তাহলে দুইটা আরেকটা বানাই তাহলে তিনটা অর্থাৎ কি আমার এই মেইন যে লেয়ার প্যারেন্ট লেয়ার যেটা আছে এটার আন্ডারে সাব লেয়ার হয়ে হয়ে আমার আদার্স যে ভেক্টর শেপগুলো আমি তৈরি করতেছি সেগুলো এখানে আছে তো এখন যদি আমরা এই সম্পূর্ণটাকে আমরা এক্সপ্যান্ড করছি কি মেইন লেয়ারটাকে এক্সপ্যান্ড করার পর এর ভিতরে আমরা যা ক্রিয়েট করছি সাব লেয়ার হিসাবে আছে তো মেইন লেয়ারকে যদি আমরা সরাসরি আই ভিজিবল বাটন যদি অফ করে দিই তাহলে কি আমার পুরো ক্যানভাস অর্থাৎ এই লেয়ারের আন্ডারে যতগুলো শেপ ছিল সবগুলো শেপ হাইড হয়ে গেছে ডিলেট হয়নি হাইড হয়ে গেছে তো আমরা যদি আবার ভিজিবল বাটন অফ অন করি তাহলে কি সেগুলো আবার ভিজিবল হবে আর যদি আমি চাই যে এই মেইন সাব লেয়ার মেইন লেয়ারের আন্ডার যে সাব লেয়ারগুলো আছে সেগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি একটা একটা করে আমি অন অফ প্রয়োজন সাপেক্ষে করব তাহলে কি আমরা যেটার আই বাটন অফ করব শুধুমাত্র সেটাই অফ হবে যেমন এখানে দেখতেছি আমরা যদি একটা একটা করে অফ করি যেমন এটি কি বড় যে রেক্টাঙ্গেলটা ছিল শুধুমাত্র সেটার উপরই এফেক্ট করছে তো এর পাশে যে আর একটা দেখেন একটু ফাঁকা জায়গা আছে এটা হচ্ছে কি আমাদের দেখেন লেখা আছে টোগোল লকস অর্থাৎ কি আমি যদি এখানে ক্লিক করি
তো আমি যদি আইবলের মতো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি লক করতে চাই সেটাও পারবো এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে কি মেইন লেয়ার এই লেয়ারের আন্ডারে যাবতীয় যা আছে সব কিছু লক আর যদি আমি ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো একটা জিনিসকে লক করতে চাই তাহলে জাস্ট এটাকে ক্লিক করবো দেখুন আমরা যদি এটাকে দেখি এটা হচ্ছে আমার এটা তো আমি যদি সিলেকশন টুলতে চেষ্টা করি এটাকে সিলেক্ট করা এটা কিন্তু আমরা সিলেক্ট এটার উপর আমরা কোনো কাজই করতে পারবো না কারণ হচ্ছে কি এটা আমাদের লক আমরা অন্যটার উপরে কাজ করতে পারবো মুভ করতে পারবো বা সিলেক্ট করতে পারবো কিন্তু যেহেতু হচ্ছে আমার একটা লক তাহলে এটা আমি সিলেক্ট করতে পারবো আবার ক্লিক করলে কি হবে আনলকড হবে টোগল মানে কি আপনি একবার ক্লিক করলে এটা অ্যাক্টিভ হবে আবার ক্লিক করলে ডিঅ্যাক্টিভ হবে তো মেইন লেয়ারে যেভাবে আমরা মানে আমাদের উপরের যে মেইন যে লেয়ারটা ছিল অর্থাৎ প্যারেন্ট যে লেয়ারটা ছিল সেই লেয়ারটার উপর আমরা ডাবল ক্লিক করে যেমন আমরা রিনাইম করতে পারছি আমাদের যে সাব লেয়ার বা চাইল্ড লেয়ারগুলো আছে এই লেয়ারগুলোতে আমরা ডাবল ক্লিক করে সেটাকে রিনাইম করতে পারি আর একটা জিনিস হচ্ছে আমরা সিলেকশন টুলে কাজ জানি যে কোনো কিছু সিলেক্ট করা তো আমরা চাইলে লেয়ার থেকেও কোনো কিছু সিলেক্ট করতে পারি আমি যদি এই লেয়ারকে ক্লিক করি এই লেয়ার বা কোনো একটু হালকা ব্লু মার্ক আছে তার মানে কিন্তু আমার এই লেয়ারে যে অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্ট সিলেক্টেড না এই লেয়ার সিলেক্টেড ঠিক আছে কিন্তু এই লেয়ারের যে অবজেক্ট আছে যে শেপ আছে যে ভেক্টর আছে সেই ভেক্টর কিন্তু সিলেক্টেড না আমার যদি এই লেয়ারের ভিতরে জিনিসকে সিলেক্ট করতে হয় তাহলে একদম রাইট সাইডে যে বলটা আছে একটা গোল যে সার্কেল আছে এটা আছে দেখেন এখানে লেখা আছে ক্লিক টু টার্গেট ড্র্যাক টু মুভ অ্যাপিয়ারেন্স এখানে ড্র্যাক টু মুভ অ্যাপিয়ারেন্স বলতে কী বোঝাচ্ছে এটা আমরা পরে দেখি আমাদের হচ্ছে কি জাস্ট যদি এই লেয়ারের ভিতরে যে শেপটা আছে সেই শেপটাকে সিলেক্ট করতে হয় আমরা এই বলে ক্লিক করব তাহলে দেখেন এই বলটা কিন্তু এখন সিলেক্ট হয়ে গেছে নর্মালি অবস্থায় যদি আমরা এটা ক্লিক করি লেয়ার সিলেক্টেড এই লেয়ার আমরা সিলেক্ট করেও কিছু কাজ করব যে কাজগুলো জাস্ট হচ্ছে লেয়ারের উপরে কাজ কিন্তু লেয়ারের ভিতরে যদি অর্থাৎ ভিতরে শেপে যদি কাজ করতে চান সিলেক্ট করতে চান এখান থেকে তাহলে আপনাকে শুধু লেয়ার না লেয়ারের বলে ক্লিক করতে হবে তাহলে হচ্ছে কি আপনার ওই লেয়ারটা সিলেক্টেড হবে তো এই ছিল হচ্ছে কি উপরের যে অংশের কাজটা সেটা আর নিচে যদি আমরা একদম নিচে চলে আসি নিচে যদি একদম চলে আসে এখানে দেখেন হচ্ছে কি কয়েকটা আই বাটন আছে যেখানে দেখেন প্রথম যেই আইকনটা আছে সেটা হচ্ছে কি ডিলেট সিলেকশনস কিন্তু এখানে দেখেন আমি যদি এটাকে ডিলেট করতে চাই এটা হচ্ছে কি আমি আরেকটু ডিটেলসে বলি এটা হচ্ছে কি আমাদের প্যারেন্ট লেয়ার প্যারেন্ট লেয়ারের আন্ডারে আপনার সাব লেয়ার অথবা কি আপনার চাইল্ড লেয়ারগুলো থাকবে এখন আমি যদি আপনার হচ্ছে কি ক্যানভাস বা আর্টবোর্ডের মধ্যে মিনিমাম একটি প্যারেন্ট লেয়ার আপনাকে থাক রাখতেই হবে মিনিমাম একটি প্যারেন্ট লেয়ার না রাখলে আপনি মানে রাখতেই হবে আপনাকে তো আমরা যদি এখান থেকে এই প্যারেন্ট লেয়ারকে ডিলেট করতে চাই দেখেন একটু ডিজাবেল কারণ কি আপনাকে মিনিমাম একটি প্যারেন্ট লেয়ার রাখতেই হবে কিন্তু আমরা যদি পরের সাব লেয়ারগুলো ক্লিক করি দেন হচ্ছে কি আমার এই ডিলেট বাটন যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি আমার এখন অ্যাক্টিভেটেড আমি চাইলে ডিলেট করতে পারবো কারণ কি আমার সাব লেয়ার একাধিক আছে বা আমি সবগুলো সাব লেয়ারে ডিলেট করতে পারি কিন্তু মিনিমাম একটা প্যারেন্ট লেয়ার আমাকে রাখতেই হবে তো আমরা যদি দেখেছিলাম গত ক্লাস হচ্ছে আমরা সিলেক্ট করে ব্যাক স্পেস অথবা ডিলেটের মাধ্যমে ডিলেট করতে পারতাম অথবা আমরা যদি চাই লেয়ারটাকে ডিলেট করব জাস্ট সিলেক্ট করবো দেন সিম্পলি এই ডিলেট বাটনে ক্লিক করবো তাহলে কিন্তু এটা ডিলেট হয়ে যাবে তারপরের যে আইকন আছে সেই আইকন যদি আমরা আসি দেখেন এখানে হোভার করলে আসছে ক্রিয়েট নিউ লেয়ার আমরা যদি এখানে ক্রিয়েট করি তাহলে একটি নতুন যে প্যারেন্ট লেয়ার আছে অর্থাৎ ক্রিয়েট নিউ লেয়ার এই আইকনটা হচ্ছে কি আপনি নতুন একটি প্যারেন্ট লেয়ার ক্রিয়েট করলেন দেখুন এখানে দেখেন মেইন লেয়ার দেন হচ্ছে উপর আরেকটা লেয়ার আসছে লেয়ার টু এখন যদি আমরা মেইন লেয়ারকে ডিলেট করতে চাই করতে পারবো কারণ কি আমার এখন প্যারেন্ট লেয়ার আছে দুইটা মিনিমাম একটা থাকার কথা আমি চাইলে এখন এটা ডিলেট করে দিতে পারবো তো আমরা আবার কি এক ধাপ পিছানোর জন্য যদি আমরা একটু আন্ডু করি এক ধাপ পিছানোর জন্য শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল দেন জেন তো প্যারেন্ট লেয়ার আমরা মিনিমাম একটি মিনিমাম একটা আমাকে রাখতে হবে আর প্যারেন্ট লেয়ার ক্রিয়েট করার জন্য আমার কি ডিলেট আইকনের পাশে যে ক্রিয়েট নিউ লেয়ারটা আছে এটাই আমরা ক্লিক করবো সরাসরি টু পর্যন্ত এই সরাসরি প্যারেন্ট লেয়ার ক্রিয়েট করার অপশনটি মেবি নাই তো আপনাকে হচ্ছে সরি প্যারেন্ট লেয়ার ক্রিয়েট করার অপশন আছে সাব লেয়ার ক্রিয়েট করার অপশন নেই তো এখানে হচ্ছে আপনার সাব লেয়ার ক্রিয়েট করার অপশন আছে যে আর একটা জিনিস বিষয় হচ্ছে যে আপনি কোন প্যারেন্ট লেয়ারে কাজ করতেছেন এখন আমি মেইন লেয়ার সিলেক্টেড এখন যদি আমি কোনো শেপ ড্র করি এটা মেইন লেয়ারের চাইল্ড হিসেবে কাউন্ট হবে এবং মেইন লেয়ারের আন্ডারেই থাকবে কিন্তু যদি আমি লেয়ার টুর চাইল্ড হিসেবে কাজ করতে চাই চাইল্ড হিসেবে রাখতে চাই সাব লেয়ার হিসেবে রাখতে চাই তাহলে আমার অবশ্যই লেয়ার টু সিলেক্টেড থাকতে হবে দেন আমি যে কাজগুলো করব
তো এই হচ্ছে আমাদের প্রথম তিনটা অপশন তো বাকি যে তিনটা অপশন আছে এই তিনটা অপশন আমরা আপাতত এভাবে রেখে দিই পরবর্তীতে আমরা এই বাকি তিনটা অপশনটি দেখব তো আমরা যদি এখন কি আমাদের সব লেয়ারগুলো সিলেক্ট করি এখানেও একটা বিষয় আছে যে আমরা যদি সবগুলো লেয়ার যেমন এই তিনটা সাবলেয়ার যদি একবারে ডিলিট করতে চাই লেয়ার প্যালেট থেকে আমাদের ক্যানভাস বা আর্টবোর্ড থেকে না লেয়ার প্যালেট থেকে যদি আমরা ডিলিট করতে চাই তাহলে আমরা যদি একাধিক অপশন একাধিক লেয়ার সিলেক্ট করতে চাই আমরা শিফ্ট ধরে করতে পারি এবং যদি আমরা এক একা ধারে অর্থাৎ সিরিয়ালি যদি একাধিক সিলেক্ট করতে চাই তাহলে প্রথমটা এবং সিরিয়ালি যেহেতু আমরা লাস্টেরটাতে শিফট ধরে যদি ক্লিক করি সবগুলো সিলেক্টেড দেন আমরা ডিলেট বাটনে ক্লিক করলাম আর লেয়ার টুর যে মেইন প্যালেটটা আছে পুরো প্যালেটে আমি ডিলেট করে দিলাম তো এই ছিল হচ্ছে কি আমাদের লেয়ার প্যানেলের বেসিক এছাড়া যেই অপশনগুলো আমাদের মিস গেছে বা আমরা ছেড়ে দিয়েছি আপাতত এগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব আর হচ্ছে এখন আমরা শেপসে চলে আসি তো টুল বারের হচ্ছে লেফট সাইডে পাঁচ নম্বর টুলটি টুল প্যালেটটা টুল বারটার যে পাঁচ নম্বর অপশনটি আছে এটা হচ্ছে কি আমাদের শেপ যাবতীয় যত শেপ আছে এই শেপটি হচ্ছে আমার এই শেপের মধ্যে সাজান আমি চাইলে এখান থেকে কি আলাদা কাস্টম করে এক একটা এক এক জায়গায়ও রাখতে পারি কিন্তু সবগুলো একই ক্যাটাগরি সবগুলো জিনিস ডিফল্টভাবে এখানে দেওয়া আছে আপনি চাইলে কাস্টম বা এলোমেলো হয়ে গেলেও কাস্টম করে নিতে পারবো তো এটা অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা কি জাস্ট প্রেস করে হোল্ড করে রাখবো দেন হচ্ছে এর ভিতরে কী কী শেপ আছে সেই শেপগুলো আমরা দেখবো তো এখানে হচ্ছে কি প্রথমে আছে র্যাকট্যাঙ্গেল টুল শর্টকাট হচ্ছে কি আমার অ্যাপ তারপর আছে রাউন্ডেড র্যাকট্যাঙ্গেল টুল এলিপস টুল পলিগন টুল স্টার টুল তারপর হচ্ছে কি ফ্লায়ার টুল তো এই ফ্লায়ার টুলটা যেটা আছে এটা আমরা আপাতত স্কেপ করবো এটা আমাদের আপাতত প্রয়োজন নেই তো র্যাকট্যাঙ্গেল টুলে যদি আমরা সরাসরি ক্লিক করি দেন হচ্ছে কি সিম্পলি ক্লিক করি দেন ড্র্যাক করি তাহলে আমাদের যেই প্রয়োজনে মা বা যেই শেপের যে সাইজের আমাদের একটাঙ্গেল প্রয়োজন হবে আমরা সেই সাইজের একটি রেক্টাঙ্গেল বানাতে পারবো আমরা যদি সিম্পলি এখানে ক্লিক করে ছেড়ে দিই তাহলে কি আমাদের একটাঙ্গেল একটা হয়ে গেছে তো আমি যদি এখান থেকে একটু চেঞ্জ করি টুল যে আমার রেক্টাঙ্গেল বানানো শেষ আমি সরাসরি সিলেকশন চলে চলে যাই দেন বাইরে ক্লিক করি তো শেপসের ক্ষেত্রে না যে কোনো ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমাদের ইলাস্টিটারি কি আমরা প্রত্যেকটা জিনিসই ভেক্টরে ক্রিয়েট করব তো ভেক্টরে ক্রিয়েট করার জন্য যদি আমরা কোনো একটা অবজেক্টকে সিলেক্ট করি সেই অবজেক্টকে দুইটা কালার আমরা দিতে পারি দেখ একটা হচ্ছে কি আমাদের স্ট্রোক কালার অর্থাৎ কি এই যে যে শেপটা আছে বাহিরের যে লাইনটা আছে লাইনটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রোক অর্থাৎ বাইরে বর্ডার যেটা বর্ডারটা স্ট্রোক কালার এবং ভিতরের যে অংশটা আছে সেটা আমাদের ফিল কালার তো এই দুইটা কালার হচ্ছে আমরা দিতে পারি এই দুইটা কালার চেঞ্জ করার জন্য আমরা নিচে যদি এখানে খেয়াল করি যে সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় নিচে দেখেন দুইটা অপশন আছে উপরে একটা প্যালেট আছে নিচে একটা প্যালেট আছে উপরে প্যালেটটা কি সম্পূর্ণ ভর্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ ফিল আপ করা তো এটা হচ্ছে কি আমার ফিল কালার আর নিচেটা হচ্ছে কি আমার জাস্ট চারপাশে ব্ল্যাক কালার আছে এটা হচ্ছে কি আমাদের স্ট্রোক কালার তো আমরা যদি ফিল কালারে সিলে অবজেক্ট সিলেক্ট থাকা অবস্থায় ফিল কালার ডাবল ক্লিক করি দেন হচ্ছে আমার যে কালার দেওয়া প্রয়োজন আমি যদি সেই কালারটায় ক্লিক করে ওকে দিই এটা কি হলো আমার রেড কালারে ফিল হয়ে গেল তারপরে কি আমার স্ট্রোক কালার স্ট্রোক কালার যদি আমার প্রয়োজন হয় যে আমি গ্রিন ইউজ করব বা অন্য কোনো কালার ইউজ করব এই পাশেটা হচ্ছে কি আমার বেস কালার আমি যে কোনো একটা বেস কালার সিলেক্টেড রাখব দেন হচ্ছে আমার এই কালারের কতটুকু লাইট কতটুকু ডার্ক প্রয়োজন সেটা সিলেক্ট করে ওকে দেবো তো স্ট্রোকের যে বিষয়টা আছে তো এটা আমরা একটু এখানে প্ল্যান করে রাখি স্ট্রোকের যে বিষয়টা আছে স্ট্রোকের একটি বিস্তারিত একটি ক্লাস আমাদের প্রয়োজন হবে কারণ স্ট্রোক একটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস তো স্ট্রোকটি আমাদের আমরা চাপাত অফ রাখবো স্ট্রোকের আলাদা একটি ক্লাসে আমরা বিস্তারিত স্ট্রোক সম্পর্কে দেখব তো স্ট্রোক বা ফিল যে কোনো কালারে আপনাকে নান করতে হলে যদি আপনি ফিল কালার নান করতে চান তাহলে ফিলের যে প্যালেটটি আছে সেই প্যালেটটি আপনি অ্যাক্টিভ রাখবেন দেন এই কালার প্যালেটের নিচে দেখেন তিনটা অপশন আছে প্রথমটা কি কালার অর্থাৎ সলিড কালার দেন হচ্ছে কি গ্রেডিয়েন্ট আমরা গ্রেডিয়েন্ট আপাতত দেখবো না দেন হচ্ছে কি নান তো আমাদের যদি প্রয়োজন হয় আমরা ফিল কালারকে নান করবো অর্থাৎ ফিলে কোনো কালার রাখবো না তাহলে সিম্পলি ফিল কালারের যে প্যালেট আছে সেটাকে উপরে রেখে নানে ক্লিক করবো দেখেন এখন কিন্তু এর ভিতরে কোনো ফিল কালার নেই এবং আমরা যদি মাঝখানে ক্লিক করে ড্র্যাক করে যদি সিলেক্ট করতে চাই তাহলে হচ্ছে কেমন সেন্টার পয়েন্ট থেকে যদি করি তাহলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি এই শেপের আশেপাশে থেকে আমরা ড্র্যাক করে করতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা সিলেক্ট করতে পারবো না কারণ এখানে কিন্তু আমার ফিল বলতে কিছুই নাই যে সিলেক্ট করার মতো কিছু অপশন নাই তো আমরা যদি আবার একটু কন্ট্রোল জেড দিয়ে পিছে যাই ফিল কালারটা আমরা অ্যাক্টিভ রাখি জাস্ট স্ট্রোক কালারটা প্যালেট সিলেক্ট করে স্ট্রোক কালারটা নান করে দিই তো এই হচ্ছে কি আমাদের রেক্ট্যাঙ্গেল তো আমর
এবং যখন ড্র করবেন তখন একদম পারফেক্ট সার্কেল হোক অথবা যদি আপনি রেকট্যাঙ্গেল বানাতে চান অর্থাৎ স্কোয়ার রেকট্যাঙ্গেল শিফ ধরে যদি আপনি বানান পারফেক্ট স্কোয়ার রেকট্যাঙ্গেল আপনার ক্রিয়েট হবে এই সেম জিনিস কি শিফট হচ্ছে কি প্রপোর্শন মেনটেন করে আপনি বানাতে পারছেন তো যদি আপনি রাউন্ডেড রেকট্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রেও সেম শিফট ধরে প্রেস করে বানান তাহলে কি পারফেক্ট একটা স্কোয়ার রাউন্ডেড রেকট্যাঙ্গেল হবে তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি আমাদের পলিগন টুল আমরা যদি এটাও শিফট ধরে বানাই এই হচ্ছে আমার পলিগন টুল আমরা সিলেকশন টুল দেরকে একটু নিচে নিয়ে আসি তারপরে হচ্ছে আমাদের স্টার টুল তো প্রত্যেকটা টুলে আমরা কি করছি এখানে প্রত্যেকটা টুলে আমরা টেনে টেনে টানাটানি করে বানাতেছি কিন্তু শেপ কি প্রত্যেকটা আমরা টানাটানি করেই বানাবো আমরা সিলেক্ট করি ডিলেট করি যে টানাটানি করে বানাবো কিনা কারণ আমাদের যদি কোনো একটা রেকট্যাঙ্গেল আমরা নির্দিষ্ট সাইজ জানা থাকে আমাদের নির্দিষ্ট সাইজ যদি জানা থাকে যে আমাদের এই শেপটা বা এই রেকট্যাঙ্গেলটা বা এই সার্কেলটা এই সাইজেরই হবে তো সাইজ যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা কি শেপটি সাইজ বলে দিয়েও একটি শেপ ড্র করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা কি যে শেপটি বানাবো সেই শেপটি সিলেক্টেড থাকা অবস্থা জাস্ট সিম্পলি একটা সিঙ্গেল ক্লিক করবো লেফট ক্লিক করবো দেন হচ্ছে কি একটা পপ আপ উইন্ডো আসছে যেখানে ওই শেপ রিলেটেড যেই যেই ভ্যালুগুলো দেওয়া পসিবল সেই সেই ভ্যালু আপনার কাছে চাইবে যে আপনি একটি রেকট্যাঙ্গেল চাচ্ছেন তো একটি রেকট্যাঙ্গেলে কি কী ভ্যালু থাকে এর প্রস্থ থাকতে পারে এর উচ্চতা থাকতে পারে তো আপনার কাছে এর উইট চাইছে এর হাইট চাইছে তো আমরা যদি এখানে একশো বা হচ্ছে একশো দিয়ে ওকে দিই তাহলে কি এখানে একশো বা একশো একটি রেকট্যাঙ্গেল আপনার তৈরি হয়ে যাবে সেমভাবে যদি আপনি রাউন্ডেড রেকট্যাঙ্গেলের কথা চিন্তা করেন ক্লিক করেন রাউন্ডেড রেকট্যাঙ্গেলে ক্লিক করার করি আমরা কী কী অপশন থাকবে একটি রেকট্যাঙ্গেলে দুইটা পার্ট থাকে হাইট ওয়াইট এবং যেহেতু এটা কি রাউন্ডেড রেকট্যাঙ্গেল অর্থাৎ কি চার পাশ চারটা যে কর্নার আছে সেই কর্নারটা কি রাউন্ড হবে তাহলে এখানে আপনার রাউন্ডের একটা এক্সট্রা অপশন চাইছে যে এই কর্নারটা যে রাউন্ড হবে এটা কতটুকু রাউন্ড হবে এখানে আপনি যে ভ্যালু দেবেন কর্নারটা ঠিক ততটুকুই রাউন্ড হবে তো আমরা যদি একটা বিশ দিয়ে ওকে দিই তাহলে দেখেন এখানে কি কর্নারটা বিশ পিক্সেল রাউন্ড হয়ে ক্রিয়েট হয়েছে আমরা যদি আরেকবার ক্রিয়েট করি এবং এখানে রাউন্ডে যদি জিরো দিই তাহলে দেখবেন কি এটা নর্মাল যে রেকট্যাঙ্গেল সেই রেকট্যাঙ্গেলের মতোই হয়েছে কারণ কি এর রাউন্ডেড ভ্যালু কি একদম জিরো তার মানে কি কর্নারটা একদমই সার কোনো রাউন্ড অপশন নেই মানে আমি ভ্যালুই দিইনি রাউন্ডের দেন যদি আমরা চলে আসি ইলিপ স্টুলে যদি আবার সিঙ্গেল ক্লিক করি একটি সার্কেলে কী কী অপশন থাকবে এর হাইট থাকবে এর উচ্চতা থাকবে সেমভাবে তো আমরা যদি এটাও যদি একশো বা একশো ভ্যালু দিই সোজা কথা হচ্ছে যে আমরা চাইলে কি ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করেও বানাতে পারি এবং আমরা যদি চাই যে নির্দিষ্ট কোনো সাইজের বানাবো নির্দিষ্ট কোনো হাইট এবং ওয়েট ভ্যালু দিয়ে বানাবো তাহলে সেটাও পারবো তারপরে একটা যদি আমরা একটু দেখি পলিগন টুল এখন পলিগন টুলে একটু ডিফারেন্স আছে যেমন আমরা যদি ড্র্যাক আমরা যদি সিম্পলি ক্লিক করি পলিগন টুলে দেখেন রেডিয়াস অর্থাৎ কি এটা সেন্টার থেকে তার আশ তার তার আশেপাশের যেই ক্ষেত্র আছে সেই ক্ষেত্র ভ্যালুটা আপনার কাছে চাবে যেমন আমি যদি একশো এবং হচ্ছে কি সাইড একটি পলিগনের কি মিনিমাম তিনটি সাইড তিনটি কি বলে আপনাকে তিনটি বাহু থাকবে একটি পলিগনে মিনিমাম তিনটা বাহু থাকবে তো এখানে যদি আপনি ছয় দেন তাহলে ছয় বাহুর পলিগন যদি দশ দেন দশ বাহুর পলিগন আমরা একটা ছয় দিয়ে ক্রিয়েট করি তো হচ্ছে ছয় বাহু বিশিষ্ট যেমন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা বাহু বিশিষ্ট একটি পলিগন ক্রিয়েট হয়েছে আমরা যদি আরেকটা পলিগন ক্রিয়েট করি যে দশ বাহু বিশিষ্ট তাহলে এটা কি দশ বাহু বিশিষ্ট একটি পলিগন ক্রিয়েট হবে এবং এখানে দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করবেন এখানে আমাদের মোটামুটি বেসিক যে শেপগুলো আছে তার সবগুলো আছে কিন্তু এখানে কি ট্রায়াঙ্গেল নাই তো আমাদের ট্রায়াঙ্গেল বানাইতে হলে আমরা পলিগন টুল ইউজ করেই বানাতে পারবো তো আমরা যদি সিম্পল এখানে ক্লিক করি এবং একশো পিক্সেলে রাখি কিন্তু আমরা সাইড দিই থ্রি তাহলে কিন্তু আমাদের অটোমেটিক ট্রায়াঙ্গেলটা হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ কি আমরা পলিগন টুল দিয়ে ট্রায়াঙ্গেল বানাতে পারতেছি এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে পলিগনের ক্ষেত্রে যদি আমরা এভাবে ড্র্যাক করি ড্র্যাক করে যখন আমরা বানাবো তখন তো আমাদের সাইজ যে বাহুগুলো আছে বাহুগুলো আমাদের কম বেশি প্রয়োজন হইতেই পারে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা ড্র্যাক করে বানাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলে যে অ্যারো মানে আপ অ্যান্ড ডাউন কী আছে যদি আমরা উপরের দিকে চাপি তাহলে বাহু বাড়বে যদি নিচের দিকে চাপি বাহু কমবে তো ড্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ করে যখন আমরা বানাবো তখন আমরা চাইলে যদি মনে হয় যে আমি একটা ট্রায়াঙ্গেল বানাবো তখন আমরা বাহু কমায় দেন হচ্ছে বানাইতে পারবো তো এই হচ্ছে তারপরে কি আমাদের স্টার টুলটা বাকি রয়ে গেছে স্টার টুলের ক্ষেত্রে সেম যদি আপনি এখানে ক্লিক করেন স্টারের যে ভ্যালুগুলো আছে যেমন স্টারে কি স্টারে কিন্তু আপনার দুইটা রেডিয়াসের সমন্বয় গঠিত তো আপনাকে রেডিয়াস ওয়ান
तो प्रथम वो होती है कि हमने चाहिए सिंपली सिलेक्ट कर बो हमारे जैसे शेप तुरी करा हमने क्लिक एंड ड्रैग करते पड़े और तो हमने क्या करते पड़े हमने होती है सिंपली क्लिक करते पड़े देन होता है हमारे शेप रिलेटेड जो वैल्यू गुला है शेप वैल्यू गुला हमने दिए देन क्रिएट करते पड़े तो आज के वीडियो टेक तो लॉन्ग हो जाते हैं � দুটো নামে যদি তিনটা হচ্ছে রেকটেঙ্গল নেই এবং তিনটা কালার যদি আলাদা আলাদা দেই একটা কালার হচ্ছে আমি জাস্ট বোঝার জন্য একটা কালার দিলাম হচ্ছে সবুজ একটা কালার দিব হচ্ছে আমরা হলুদ তো দেখেন আমরা হচ্ছে প্রথম হলুদ রেকটেঙ্গলটা তৈরি করতেলাম তারপরে লাল কালারের যে রেকটেঙ্গল আছে সেটি আমরা বানাইছি দেন হচ্ছে আমাদের সবুজ কালারের রেকটেঙ্গলটা বানাইছি তো দেখেন একটা রেকটেঙ্গল আরেকটার উপরে আছে যেটা আগে বানাইছি সেটা নিচে পড়ে আছে তারপরে যেটা বানাইছি তারপরে সেটা তার উপরে যেটা বানাইছি তার উপরে আছে সেটা তো এই এই যে যে প্যাটার্নটা ফলো করছে বা এই যে একে একে উপরে একজন আরেকজন উপরে আছে এটা কি আপনি কাকে আগে বানাইছেন তার উপরে ডিপেন্ড করে হচ্ছে তো এইটাই দেখেন এখানে অর্ডার ওয়াইজ সাজানো আছে যে প্রথমে আছে কি ইয়েলোটা তো আমরা যদি এটা নাম দেই দিয়ে রাখি ইয়েলো দেন হচ্ছে কি আমি রেডটা বানাইছি তো এটা নাম যদি আমি ডাবল ক্লিক করে রেড দিয়ে রাখি এটা নাম হচ্ছে আমি ডাবল ক্লিক করে ग्रीन दिए रखी <coughs> तो एन हे सपोज प्रयोजन ग्रीन टाइम सब नीचे ग्रीन टाइम लाल नीचे देखते चाची ग्रीन टाइम लाल ऊपर चाची ना तो आपात तो हम सीम्पलि दुईटा क्या करते एक हे ग्रीन जो लेयर से लेयर सिलेक्ट कर जस्ट क्लिक करब दें जेखने जार नीचे जेखने रखार प्रयोजन मैं नीचे आसब रेड जेहतु रेडे नीचे रखते चाची तो रेडे नीचे आसब जो ब्लू कलर मार्क आसबाँच ड़े दिल्ली की रेडे नीचे चले आसें अर्थात कि अर्डर वाइज आपने सजाते परि के कार ऊपर थको हमें जो चाहिए योलो सब ऊपर थको तेल योलो लास्टर थे फार्ष्ट अर्डर नहीं ड़े दे हे कि एक कारण एन एखे हे कि तीन टे लेयार आई हमें इजिली तीनटार मध्य सब करते क्योंकि एखे जो एक सौ दुशो तीन सौ लेयार थकतो एतगुल लेयार मध्य सब करना कष्ट हो जो से क्षेत्र में हमें जो को अबजेक्ट के आगे पीछे अर्डर वाइज करते हैं तो हमें वही अबजेक्ट के सिलेक्ट करब दें रट क्लिक करब देखें एखे एक अपशन आज अरेंज अरेंज मैंने कि सजानो तो ये की कि भाव सजाते परि ब्रिंग टू फ्रंट ब्रिंग टू फ्रंट मैं हम एकदम सामने नहीं आसा शाड़ी सब सामने नहीं आसा जेहतु ये अलरेडी शाड़ी सब सामने आज तो जो पीस आसे से ट्राई कर एक क्षेत्र हो ग्रीन तो हमें जो ग्रीन का क्लिक कर रट क्लिक कर अरेंजे गए ब्रिंग टू फ्रंट दी तरह कि शाड़ी सब सामने चले आसमें कंट्रोल जेड दबार पीछे जाने मेन लेयारे शाड़ी सब नीचे आसे तो हमें जो रेट क्लिक कर अरेंजे क्लिक कर ब्रिंग टू फ्रंट दी देखें ये शाड़ी सब ऊपर चले आसपर जो अपशन आज अरेंजे जे ब्रिंग फरवर्ड फरवर्ड मान हम एक धाप आगानो तो जो लाल सब लास्ट आज लाल क्लिक कर रेट क्लिक कर दें अरेंज करी ब्रिंग फरवर्ड दिए मैंने कि एक धाप आगानो मैंने कि हलुदे नीचे छो हलुदे ऊपर आसलो एरपर जो आबा रेट क्लिक कर अरेंजे जे ब्रिंग टू फरवर्ड दी तक धाप आगामे तपर जो अपशन आरेंजे जा देखी तरह से जैसे सेंट बैकवर्ड सेंट बैकवर्ड मैं हम एक धाप पिछानो ए लाल सब ऊपर हमें जो एक धाप पिछाई तो हमें सबूज नीचे चले जाए आर जो रेट क्लिक कर अरेंजे गए आर सेंट बैकवर्ड दी तमें कि एक धाप पिछानो तो हमें कि जो एक धाप आगानो एक धाप पिछानो प्रयोजन है तो हमें सेंट टू फरवर्ड अर्थात कि सेंट बैकवर्ड ये अपशन यूज करब अथवा जो सवार सामने नहीं आसते हैं तो सेंट टू फ्रंट अर्थात सब सामने और जो सब पीछे नार प्रयोजन है तो हमें अरेंज दें सेंट टू बैक तो ये हे कि लेयार आगे और पीछे एके अपर ऊपर सारीबद्ध भाव सजाते हैं कारण हमें एक शेप ना एकाधिक शेप एके अपर ऊपर रेखे ही डिजाइन करब तो हमें चाहिए कि लेयार पैलेट थे एके अपर के अर्डार एस करते अरेंज थे अर्डार करते तो आजकल भिडियोते हमें मेन टपिक छो यटाई और प्रत्येक भिडियोते कि सीम्पल जिन एड हो जाए जो ना देखा आसल वही टपिकर उपर एक सींगल भिडियो है ना तो एक भिडियोर अंडारे एक क्लस भरे एक टपिकर सर एक छोटो छोटो टपिकगल आई टपिकगल एड हो जाए तो प्रत्येक क्लस ही अपना एक टू ए टू जेड शुरू थे शेष पर्त भलोक देखें कारण किस छोटो छोटो टीप्स एंड ट्रिक्स आज जगह हो अपना मिस हो जो पे तो सेगल एक भलोभ देखें तो आजकल क्लस ए पर्त सबा भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज़